e para para mostrar a finalização né gente que no, nos outros vídeos anteriores eu falei que estaria fazendo 30 30 vidros de papinha no tema da, da branca de neve né está terminado só que é, eu estou dando as duas opções para cliente então eu fiz aqui rapidinho para mostrar para cliente que pode ser dentro do saquinho só que eu não posso mandar embalado porque ela precisa colocar as guloseimas dentro do vidrinho aqui eu só embalei um para mostrar para ela como ficará depois de colocar o docinho né então tá aqui o, o cartãozinho personalizado da Alice tô aqui pessoal fazendo as é, as encomendas que eu havia falado para vocês essa aqui da Larissa de 19 anos do Guilherme de 10 anos da Sara de um aninho e da Antoniele também de um aninho tô aqui também fazendo essas florzinhas eu vou estar tá mostrando para vocês como eu corto essas florzinhas como eu faço esse boleado é, esse boleio dela deixar ela assim é com essa covinha aqui né e como é que eu coloco a pérola e deixo secando né tem todo um processo é esse 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 vídeo especialmente vai ser mostrando como é que ficou os vidros né com aquela de papinha com aquela maçã é, mais uns trabalhos que eu fiz aí mostrando coisa que eu não que eu deixei de mostrar naqueles outros vídeos né é, então é isso gente eu não eu não pude estar tá fazendo a continuação direitinho nesse vídeo sobre as aulas de biscuit porque não tá dando é, não tá dando visualização, infelizmente, né? Eu não tô tendo sorte, não tô conseguindo inscritos, não tô conseguindo visualização, é, faz parte da vida, né? Então, é isso. Então, eu tô mostrando aqui as florzinhas, vou tá fazendo ligeirinho ali, como eu corto, como eu pego um pedacinho de massa, eu abro ela, corto com um cortadorzinho, que é bem bacana, é bem simplesinho, com... É, eu comprei numa loja que vende doces e acessórios para festa. Tem de todo tamanho. Esse é o tamanho que eu faço essas, essas florzinhas aqui. Fica bem bacana. É bem facinho, bem gostoso de fazer. Eu já gosto de fazer numa quantidade grande. Pra, é, eu tô fazendo esse topo aqui e faltou florzinhas, né? Aí eu já fiz uma quantidade grande para outros topos que virão, né? Então, eu preciso continuar trabalhando, porque é isso o meu sustento. Já que eu não consigo tirar é, dinheiro do, do YouTube, né? Como uma pessoa normal, tendo visualização, recebendo o salário de 100 dólares por mês, ou de 3 em 3 meses, eu consegui 480 dólares em um ano e 3 meses, né? Então, não é, não é muito bacana, não é legal. A gente tem até vergonha de falar isso, né? Mas, enfim, é, é um sonho que a gente tem de vencer, né? Então, eu vou tentando aos poucos. É, então, vou estar tá fazendo aqui, é, cortando, mostrando para vocês como é que faz, que é bacana. Dá para fazer uma quantidade enorme, porque fica tudo do mesmo tamanho. Fica muito lindo para estar tá enfeitando é, é, caixinhas de acrílico, caixinhas de madeira, é, pote, potes para condimentos, então tem assim é, várias maneiras de estar tá fazendo arte e ficar bonito, né? Fazer quadrinhos é, para estar tá ganhando um dinheirinho também é bacana, tá bom? Então eu vou estar tá mostrando para vocês e não vai ser mais um vídeo grande. É, não sei se eu vou continuar fazendo esses vídeos ensinando, porque eu vejo que realmente eu não tive sorte com isso, né? Sobre estar tá mostrando o meu trabalho, é, tentando passar uma coisa muito positiva, que deu certo para mim, que me tirou daquela tristeza profunda que eu sentia, do medo que eu sentia das pessoas. Isso aqui me fez é, ser uma pessoa melhor, né? Isso não dá ibope, é, não prende as pessoas para assistir, não dá visualização, não tá crescendo o meu canal, 
é, a gente fica um pouco assim deprimida, né? Mas vida que segue, tá? Vou continuar, logicamente, com os meus biscuits, fazendo os meus trabalhos. É, eu vou continuar postando alguns vídeos, talvez menores, só mostrando o meu trabalho ali. Eu quero realmente que o que meu canal cresça, que eu tenha seguidores. É, essas coisas de troca tá me cansando um pouquinho, vou ser bem sincera com vocês. Tá muito cansativo, só as trocas, né? Que a gente passa o dia inteiro assistindo ali é, 30, 40, 60 vídeos das pessoas para as pessoas virem no nosso, né? Então, não, não são seguidores, né? Então, a gente fica um pouco frustrada com isso. Mas, enfim, ninguém tem culpa, né? É só que eu não tive a sorte que outros tiveram, né? Tá bom? Mas eu vou estar tá fazendo aqui para mostrar para vocês. Vai ser um vídeo pequenino e, e os demais vai ser assim, mostrando uma coisa ou outra, somente para o canal não ficar parado e quem sabe... Quantos meses mais eu vou ter que esperar para conseguir novamente os outros 100 dólares, tá? Ó, eu peguei um pedacinho de massa. É, como eu tinha prometido para vocês, que eu ia estar tá fazendo um, um pãozinho, né? Que pode ser a, a, feito à mão, que é, que é facinho, né? Então, aqui é só pegar um pedacinho de massa... E deixando como fosse aqueles é, pães italianos, né? Meio arredondado. Ó, tá vendo? Fica meio arredondado. Aí, o charmezinho é isso, com, com uma faquinha, fazer aqueles cortes. Assim, tá vendo? E aí, eu vou deixar secando, quando terminar de secar, aí com aquele, com aquele giz pastel, eu dou uma escurecida, como se fosse a casquinha do pão. Eu dou uma escurecida com marronzinho aqui. Fica muito bacana. Pode ser é, feito para lembrancinha de primeira comunhão, é, de, de crisma. Pode fazer também imãs de geladeira para para eventos evangélicos, né? Essas coisas assim, tá? Então, pãozinho, uma uva, ó que bacana. Também vou estar tá ensinando a fazer a mini bíblia, que é bem facinho, né? Então, esse aqui vou deixar... Esse aqui já tá seco, aquele primeiro que eu fiz. Vou deixar secando, que é super simples de fazer, né? E, e como eu tinha falado para vocês sobre é, fazer o recorte das, das florzinhas, então, é assim... É, um pedacinho de massa, aí com um rolinho, né? É, quem não tem esse rolo, pode ser com aquele pedaço de cano de PVC, para deixar assim, ó. Aí, abriu, como sempre, como eu já falei nos outros, nos outros vídeos, né? Passar um pouco de óleo, ó, aqui a mão melada, o dedo melado de óleo, passar aqui aonde vai fazer o recorte das florzinhas e aqui já começa a recortar ó eu recortei eu tiro a rebarba que fica com delicadeza para que não fique feio aqui as rebarbazinhas e aí eu deixo por alguns é, uma hora eu vou fazer agora para não, não demorar né mas, às vezes, eu deixo uma hora, assim, e depois eu venho, eu venho com, com pinta bolinhas, com esse, esse mais, é, esse mais grossinho, e faço um buraquinho, quer dizer, eu faço um buraquinho, ela fica assim, meio fechadinha. Ó, e depois, dentro desse buraquinho, eu vou colocar a pérola, a meia pérola, tá vendo? E fica muito bonitinha, ó, e assim eu vou fazer com todas, fiz com todas, vou terminar de fazer esse daqui, então, tá vendo? Porque assim ela fica é, inteiriça, 
ela fica reta. Aí, com esse, com esse buraquinho que a gente faz, ela dá uma boleada. Tá vendo? Ó? Fazer bem, bem devagarzinho pra vocês verem. E aí, fica assim, com o formatinho de, de florzinha. É, deixo secar um pouquinho, coloco cola dentro desse buraquinho aqui e coloco a meia pérola, tá? Então, é assim que eu faço com, com esse tipo de florzinha. Eu, va... eu tenho vários tipos de florzinhas, tenho flores maiores. Essa aqui é uma bem grande, eu vou colocar uma pérola aqui, vai ficar muito bonita. Que é um, um cortador diferente, ó o tamanho do cortador. São diversos, é só vocês entrando no site para ver a quantidade que tem. A mesma coisa que eu fiz é, essa borboleta. É, demorou, mas eu consegui comprar, comprar o, o, o cortador de borboleta, que é assim, tem de três tamanhos. É bem bacana, vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Eu abro a massa, abri a massa, e aí eu novamente vou passar aqui o óleo... E aí, eu primeiro vou cortar e depois eu vou é, empurrar isso daqui na massa para deixar com esses detalhes, ó, de borboleta. Então, primeiro eu corto. Aqui, ó, aqui eu cortei. E aí, eu vou empurrar esse mecanismo aqui, ó, eu empurrei para ficar com aquelas marcas de borboleta. Então, eu vou tirar a rebarba aqui. Tiro bem a rebarba para facilitar. E aí, quando eu for, for retirar, ó, tá vendo? Quando eu retiro, ela tá com esse formato aqui. E aí, é só tirar as rebarbas, retirar. E tá vendo que ela tá reta, né? Eu dou uma curvadinha nela assim, bem com delicadeza, ó, como se ela estivesse voando. Olha que gracinha. E deixo secando, e no, no lugar, é, num apoio. Eu sempre coloco alguma coisa para tá apoiando, para ela ficar mais ou menos fechadinha assim. Deixo secando por um dia, dois, e aí eu coloco, aí eu enfeito com pérolas, né, pessoal? Eu coloco pérolas, eu coloco ah, o glitter furta cor, ó. Tá vendo? Aí eu dou aqui, aqui, esse aqui não tá ainda com glitter, essa aqui já está, ó o brilho que dá. E aí eu vou enfeitando, lembrancinhas, a, 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 a vela, tá bom? Então, é assim que eu faço... As borboletas, também faço muitas borboletas para lembrancinhas de jardim encantado, é, fazendinha, é, tem vários temas que utiliza as borboletas, né? E tanto nos topos de bolo, velas personalizadas e nas lembrancinhas.